আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুখ সেগমেন্টে উনিশশো সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা পেয়েছি আজ আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পেছনে যাদের অবদান অনেক বেশি যাদের ত্যাগ অনেক বেশি তাদের মধ্যে থেকেই একজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের মাঝে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি বীর প্রতীক সাবেক সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুনুর রশিদ শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে কেমন আছেন ধন্যবাদ আমি ভালো আছি আপনাকে বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমিও আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে আজকের এই দিনে শুভেচ্ছা জানাই এবং সেই সাথে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং যারা ক্ষতিগ্রহ হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পাই থাকি সেটাকে স্মরণ করছি এবং সবার শুভকামনা করি জি স্যার স্যার এখনকার প্রজন্ম যারা রয়েছে আমরা তারা তো জানি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পড়েছি বইয়ে বাট আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারা তো সেই সময়কার আসলে যে পরিস্থিতিটা ছিল সেটার একদম সামনা সামনি থেকে আপনারা সেটাকে আপনারা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেটার সম্মুখীন হয়েছেন আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি স্যার সেই মুক্তিযুদ্ধের কিছু আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করতেন নয় মাসের যুদ্ধের কথা তো সবটুক বলা যাবে না বাট ধরো একটা বিশেষ যুদ্ধের কথা বলতে পারি সেরকম ধরো মানে আমি যে কয়টা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করছি তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অগাস্ট মাসের তিন তারিখ উনিশশো একাত্তরের অগাস্ট মাসের তিন তারিখ দিনগত রাত্রে আমরা একটা আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম বর্তমানে যে আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন আছে তার থেকে বারো কিলোমিটার উত্তরে এবং কক্সবাজার সিলেট রেল লাইনের পূর্ব পাশে একটা চা বাগান ওটার নাম হচ্ছে কালাছড়া চা বাগান ওখানে পাকিস্তানিদের একটা কোম্পানি অবস্থান রত ছিল এবং তার সাথে একটা আমরা তখন বলতাম সিভিল ফোর্সেস এস ক্যাপ বলতাম ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্ম ফোর্সেস তাদের একটা প্লেটুন অর্থাৎ প্রায় একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ জন পাকিস্তানি সৈন্য ওখানে প্রতিরক্ষা অবস্থা ছিল আমরা যে এলাকায় ছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের বর্তমানে যেখানে সিঙ্গারবিল তার ঠিক বিপরীত দিকে ভারতে নরসিংগর বলে একটা জায়গা ছিল ওখান থেকে আমরা ভার বাংলাদেশে প্রবেশ করে বিভিন্ন জায়গায় কুমিল্লায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এমনকি ঢাকায় ও মুক্তিযোদ্ধারা যাওয়া আসা করত কিন্তু পাকিস্তানিরা যখন কালাছড়াতে প্রতিরক্ষা নিল তখন আমাদের সে যাওয়া আসাটা বন্ধ করে দিল খুব কঠিন হয়ে গেল আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করা তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করলাম যে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা ধ্বংস করতে না পারি তাহলে আমাদের আর ভিতরে অপারেশন করা যাবে না তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই আক্রমণটা পরিচালনা করি কিন্তু সবার জানার জন্য এটা বলা প্রয়োজন সেটা হলে সাধারণত সামরিক নিয়মে আক্রমণ করতে গেলে যারা প্রতিরক্ষায় যত সংখ্যা থাকবে তার তিন গুণ সংখ্যা প্রয়োজন প্রতিরক্ষায় যদি একটা কোম্পানি থাকে আক্রমণ করার জন্য একটা ব্যাটালিয়ান দরকার হয় আর একটা ব্যাটালিয়ান যদি প্রতিরক্ষায় থাকে সেখানে একটা ব্রিগেড প্রয়োজন হয় আমার কাছে কিন্তু ওরকম সংখ্যা ছিল না বরং বলতে গেলে প্রতিরক্ষায় যত সংখ্যা ছিল তার চেয়ে থেকে কম ছিল আমার তিন গুণ তো হয়নি মানে তার চেয়ে তো কম আর একটা ছিল যে অস্ত্র শস্ত্র পাকিস্তানিদের কাছে যে রকমের গোলা বারুদের সরবহা সরবরাহ আমাদের তো সেই সরবরাহ ছিল না অস্ত্রের ঘাটতি ছিল ঘাটতি ছিল গোলা বারুদের ঘাটতি ছিল সবচেয়ে বড় যেটা আক্রমণ করতে গেলে যেরকম আর্টিলারি বা মোটর প্রয়োজন সেটাও আমাদের কাছে নাই বলতে পারো যে আক্রমণের জন্য কোনো দিক থেকেই আমাদেরকে যোগ্য বলা যাবে না কিন্তু একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের মনোবল আমি আমার সৈনিকদের সাথে যখন কথা বলেছি ওরা সকলে বলছে বলছে জীবনে যাই থাকে স্যার আমরা আক্রমণ করব এবং এদেরকে এখান থেকে ধ্বংস করব তো একমাত্র মনোবলের উপর ভিত্তি করে আমরা আক্রমণটা পরিকল্পনা করি এবং চেষ্টা করেছি যাতে আমরা গভীর রাত্রে তাদেরকে আক্রমণ করতে পারি তো সেই জন্য আমাদের সময় ছিল রাত তিনটার সময় আক্রমণটা করা দুর্ভাগ্যবশত সেই দিন রাত্রে এত কুয়াশা ছিল যে আমার সামনে যে সৈনিক তাকেই দেখা যাচ্ছিল না তারপরেও অনেক কষ্ট করে আমরা সেখানে পৌঁছালাম আমাদের কিছু পথে দেরি হয়ে গেল আমরা রাস্তা হারাই ফেলি আবার যাই আবার 
তবে আরেকটা বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ছিল সেটা হলো চা বাগানে সাধারণত গাছগুলি হয় আমাদের এই বুকের হাইটের মতো তো একটা সমান মাঠে যেরকম দৌড় দিয়ে যাওয়া যায় চা বাগানে কিন্তু তা করা যায় না তা করা যায় না তো যখন আকাবাকা করতে যায় তখন এই কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে যায় কোথায় গেলাম কতটুকু গেলাম এবং সবশেষ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছিল না তো আমাদের জন্য এটা প্রতিবন্ধক হলেও শত্রুর জন্য কিন্তু একই ছিল তো তারা তাদের জন্য একই সমস্যা তারা দেখতে পায়নি আমরা এত সন্নিকটে পৌঁছে গেছি যে একেবারে দশ থেকে বারো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছি এবং সেখান থেকে আমরা আক্রমণটা যখন পরিচালনা করলাম পাকিস্তানরা বুঝার উগে আগেই আমরা তাদের স্থান দখল করে ফেলেছি তো অনেক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদেরও সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাট প্রথমত আমরা যেটা চেয়েছিলাম যে কালাচরা চা বাগান আমরা দখল করে নেব সেটা আমরা দখল করেছি আমরা আটজন পাকিস্তানি সৈন্যকে বন্দী করেছিলাম তার মধ্যে একজন ছিল জুনিয়র কমিশন অফিসার তারপরে আমরা দুইটা মেশিন গান পেয়েছি কম্বল রেশন এগুলি ছিল তো সেগুলোই আমরা করায়ত্ত করেছি তবে ওখানে একটা বিশেষ ঘটনা আমার সারা জীবন মনে থাকবে যেটা যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমাদের একজন সৈনিকের পেটে চারটা গুলি লেগেছিল এই জায়গাতে আর কি চারটা গুলি লেগেছে কিন্তু সে বেঁচে বেঁচেছিল মানে গুলি লাগার সাথে সাথে মরে নাই অনেক ব্লিডিং হচ্ছিল আমাদের তো মানে কিছু প্রসিজিওর ফলো করতে হয় আমরা অ্যাটাকের পরে সাথে সাথে ওদের দেখে নেই আমাদের অ্যাটাক শেষ হয়েছে সকাল আলো হলো তখন আমরা খুঁজতে শিখে কোথায় আছে তখন খুঁজে দেখ হলো এতক্ষণে হয়তো অনেক রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে তখনও বেঁচে ছিল তো আমরা চেষ্টা করছিলাম ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া যায় যাতে তাকে চিকিৎসা দেওয়া দেয় তো সেই ছেলেটি যেতে চাচ্ছিল না যে না আমি যাব না আমাকে পাঠিয়ে না কারণ আমি হয় পথে মারা যাব আর নাহলে হসপিটালে গেলে আমি মারা যাব আমি বাঁচব না তারপরও আমাদের তো প্রচেষ্টা রাখতেই হবে তো জোর করে যখন পাঠাচ্ছে সে আমাকে বলল যে স্যার আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে আমাকে যে অবশ্যই রাখব বলো তুমি কী অনুরোধ সে বললো স্যার আপনার সাথে এতদিন যুদ্ধ করলাম এই যুদ্ধে আমার রক্ত এই মাটিতে প্রবাহিত হলো আমি স্বাধীন দেশ দেখতে পারবো না কিন্তু আমি যদি মারা যাই আমার দেহটা যেন স্যার বাংলাদেশের মাটিতে দাফন করা হয় আমি তো যা হোক কিছুক্ষণ স্তব্ধ ছিলাম তারপরে বললাম যে আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য তো নতুন প্রজন্মের কথা বললো তো নতুন প্রজন্মকে বলার জন্য তখন মানুষ কতটুকু দেশের জন্য ত্যাগ মমতা থাকলে এই নিজের রক্ত দিয়ে সেই রক্তে তার শরীরটা দাফন করার কথা বলতে পারে সে কোনো টাকা পয়সা চায়নি কে কোনো স্বীকৃতি চায়নি সে কোনো উপাধি চায়নি তার মা বাবা বা ছেলে মেয়ে কে আছে না আছে সেটাও আমি জানি না তাদেরকেও কথাও বলেনি শুধু বলেছিল তার মাতৃভূমিতে সে থাকতে চায় তাহলে ওই যে মানুষের আকুতি একটা স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাটা তাদের সে রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এবং সেই স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করতে হয় ঠিক একই ধরনের আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য এবং এই মহান একটি দিনে আমাদের খুব অল্প বা ছোট করে হলেও কিছু ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর জন্য অনেক শুভ কামনা রইল পুরো চায়ের চুমুকের পক্ষ থেকে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং তোমার মাধ্যমে সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই বিজয়ের অভিনন্দন বিজয়ের শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি সুপ্রিয় দর্শক যে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এই দেশকে পেয়েছি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোনো অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন এবং অবশ্যই দেশকে ভালোবাসুন আপনারা যারা চায়ের চুমুকের এপিসোডগুলো ইউটিউবে পেতে চান তারা এটিএন টিউবে গিয়ে চায়ের চুমুকে লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ